ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஸ்பைசி அண்ட் டேஸ்டி கிச்சன் நம்ம கிச்சனில் நான் எங்கள் அம்மா கிட்டே கற்றுக்கிட்ட சில பாரம்பரியமான உணவுகள் அதோட எனக்கு தெரிஞ்ச சின்ன சின்ன டிப்ஸ் எல்லாம் உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணிக்க விரும்புகிறேன் கண்டிப்பாக எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் வீடியோஸ் அண்ட் அப்டேட் கிடைக்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பள்ளிப்பாளையம் சிக்கன் ஃப்ரை எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் இந்த வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன டிப் ஒன்று பார்க்கலாம் நம்ம வந்து என்ன தான் கேர்ஃபுல்லாக வந்து அரிசியை டப்பாவில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருந்தாலும் சில சமயம் வந்து அதில் வண்டெல்லாம் வரக்கு சான்சஸ் இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி டயத்தில் நீங்கள் நிறைய அரிசி ஸ்டோர் பண்ணும் பொழுது அதில் வந்து அரிசி அளவுக்கு தகுந்த மாதிரி குறுமிளகு மிளகாய் வத்தல் வேப்பிலை கொழுந்து இது எல்லாத்தையுமே வந்துட்டு நல்லா உள்ளே போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து சீக்கிரமாக வண்டு பூச்சி எதுவுமே வந்து வராது இந்த பள்ளிப்பாளையம் சிக்கன் ஃப்ரைக்கு நான் இன்றைக்கி நானூறு கிராம் அளவுக்கு சிக்கன் எடுத்து பதினஞ்சு நிமிஷம் போல் அரை எலுமிச்சம் பழம் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு மோர் அப்புறமா மஞ்சள் தூள் கலந்து ஊற வச்சு கழுகி வச்சுருக்கேன் இருநூறு கிராம் அளவுக்கு சின்ன வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் காஞ்ச மிளகா அதுக்கப்புறமா தேங்காய் வந்து சின்ன சின்ன பீஸாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் கடாயில் நல்லெண்ணெய் விட்டுக்கோங்க நல்லெண்ணெய் தான் வந்து இந்த டிஷ்க்கு ரொம்ப டேஸ்ட்டு கொடுக்கும் கொஞ்சம் நிறையாவே விட்டுக்கோங்க எண்ணெய் சூடானதுக்கப்புறமா காம்பு அப்புறமா அதில் இருக்க விதை எல்லாத்தையுமே வந்து நீக்கின காஞ்ச மிளகாய் வந்து சேர்த்திக்கோங்க இல்லைனா காரம் ரொம்ப அதிகமாகிடும் இதில் வந்து தாளிப்பு பொருட்கள் நம்ம எதுவும் போட போகிறது இல்லை டேரெக்டாக எண்ணெயில் தான் வந்து நம்ம மிளகாவத்தில் வந்து போட போகிறோம் அப்போ தான் வந்து இதனுடைய காரம் நல்லா இறங்கும் அதுக்காக மிளகாவத்தல் வந்து நல்லா வறுப்பட்டதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து கருவேப்பிலையும் போட்டு எண்ணெயில் வதக்கிடலாம் இதெல்லாம் நீங்கள் எண்ணெயில் போடும்பொழுதே வந்து அதனுடைய ஃப்ளேவர் வந்து ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் கருவேப்பில் தேவைப்பட்டால் இன்னும் கூட நிறையா போட்டுக்கோங்க நான் ரெண்டு ஸ்ட்ரிங் அளவுக்கு தான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் எல்லாத்தையும் நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க மிளகா வந்து வறுக்கும் பொழுது கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையாக இருங்க ஏன்னா கொஞ்சம் நெடி அடிக்கும் காரம் அதனால் கொஞ்சம் தள்ளி நெல் வெண்டிலேஷன் போட்டுக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் வதக்கி விடுங்க கட் பண்ணி வச்சுருக்க தேங்காவையும் போட்டு நல்லெண்ணெயில் வந்து பிரட்டி விடுங்க நான் வந்து கொஞ்சம் நீள வாக்கில் ஆனால் சன்னமான பீஸாக வந்து போட்டிருக்கேன் அப்போ தான் வாய்க்கு நல்லா கடிப்பட நல்லாயிருக்கும் அப்படிங்கிறக்காக இது மூணையும் நல்லா வறுத்ததுக்கப்புறமா நம்ம வந்து வெட்டி வச்சுருக்க சின்ன வெங்காயத்தை போட்டு வந்து வதக்கி விட்டுக்கலாம் வெங்காயத்தை வந்து பாதி பாதி கூட கட் பண்ணி போடலாம் ஆனால் நான் வந்து இங்கே கொஞ்சம் பொடுசாகவே கட் பண்ணியிருக்கேன் ஏன்னா அப்போ தான் நல்லா வெங்காயம் வெந்து கரைஞ்சி சிக்கனோட ஒட்டும் அப்படிங்கிறதுனால சின்ன சின்ன பீஸஸாக வந்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் எல்லாத்தையுமே நல்லா வதக்கி விட்டதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து சிக்கன் சேர்த்திக்கலாம் சிக்கன் வந்து நம்ம இதில் இஞ்சி பூண்டு எதுவும் போடாதனால தான் நான் வந்து லெமன் பட்டர் மில்க் அதோட கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூள் இது எல்லாத்தையுமே கலந்து நீங்கள் ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் ஊற வச்சு நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்துட்டிங்கன்னா அந்த சிக்கன்லேருந்து வரக்கூடிய ஸ்மெல் வந்து வராது எப்போவுமே நீங்கள் அந்த மாதிரி பண்ணிங்க அப்படின்னாலும் உங்களுக்கு சிக்கன் வந்து அந்த வாசம் இல்லாமல் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் சிக்கன் வந்து வெள்ளை கலர் ஆகிற வரைக்கும் இந்த மாதிரி பாருங்கள் எப்படி ஒயிட் ஆகிடுச்சு இந்த மாதிரி ஆகிற வரைக்கும் நல்லா ஒரு வாட்டி இது எல்லாத்துலேயுமே பிறண்டு வர்ற மாதிரி கலக்கி விட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா மூடி போட்டு இருபது நிமிஷம் குக் பண்ணுங்கள் நடுவில் நடுவில் வந்து கலக்கி விடுங்க இப்போ எனக்கு இருபது நிமிஷத்துக்கு அப்புறமா பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு வந்து சிக்கன் வந்து நல்லா கலர்ஃபுல்லாக வெந்து வந்திருக்குன்னு இப்போ இதில் கிடைக்கக்கூடிய கலர் வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணக்கூடிய மிளகாயை பொறுத்து இருக்கும் சிலருக்கு வந்து மிளகாய் காரம் இருக்காது நல்ல கலர் வரும் சில மிளகாய் ரொம்ப காரமாக இருக்கும் ஆனால் கலர் வராது நம்ம வீட்டில் எப்படி வச்சுருக்கோமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் இந்த கலர் வந்து கிடைக்கும் எப்போயுமே மிளகாயில் இருக்கக்கூடிய விதையை எடுத்துருங்க இது வந்து ரொம்ப ஸ்பைஸியாக இருக்கும் நம்ம என்னடா எந்த மசாலா மல்லி கரம் மசாலா எந்த மசாலா தூள்மே வந்து போடாமல் பண்ணக்கூடிய மெத்தட் இது டேஸ்ட் எப்படி இருக்கும்னு நீங்கள் யோசிக்கவே வேண்டாம் அந்த நல்லெண்ணெயில் வந்து தேங்காய் காஞ்ச மிளகாய் கருவேப்பிலை நம்ம ஒரு தாளிப்பு பண்ணும் பொழுது உங்களுக்கு என்ன ஒரு மனம் கிடைக்குமோ நீங்கள் ஒவ்வொரு பீஸ் சாப்பிடும் பொழுதும் நீங்கள் அந்த மாதிரி தான் ஃபீல் பண்ணுவீங்க டேஸ்ட் வந்து ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் நீங்கள் வந்து இது இருபது நிமிஷத்தில் பண்ணிடலாம் நான் நானூறு கிராம் அளவுக்கு எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் வந்து மூணு பேர் வந்து இதை நம்ம ஸ்டார்ட்ராகவோ அல்லது ஷைடிஸாகவும் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம்
நம்மளுக்கு வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு நான் வந்து இருபது நிமிஷம் வெந்ததுக்கப்புறமா திறந்து வச்சு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் நல்லா வந்து எண்ணெய் மட்டும் பிறண்டு வர்ற மாதிரி இருக்கட்டும்னு சொல்லிட்டு கிளறி விட்டேன் நம்மளோட பள்ளிப்பாளையம் சிக்கன் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு நல்லா சூடாக வந்து எடுத்து பரிமாறுங்க டேஸ்ட் வந்து ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் கண்டிப்பாக இந்த சுவையான பள்ளிப்பாளையம் சிக்கனை வந்து நீங்கள் குக் பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக குக் பண்ணி பார்த்துட்டு எங்களுக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சுவையறிந்திட சுவைத்து பாருங்கள் தேங்க்யூ